എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഏതെല്ലാമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനും ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഐ ടി എ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ എക്സാമുകൾ സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കീഴിലുള്ള വിവിധ മിനിസ്ട്രീസിലേക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും അതുപോലെ വിവിധ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിലേക്കുമായി ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള ജോബ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ധാരാളമായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിനേഷൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ എക്സാമിനേഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സ്ട്രീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ആളുകൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവാം ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രീമുകളാവാം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രീമിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പരീക്ഷകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷ യു പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ ഇ എസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷയാണിത് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ മിനിസ്ട്രീസിലേക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള നോൺ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ കാറ്റഗറി പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രീസിലേക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലെ ഗ്രൂപ്പ് എ ഓർ ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഐ ഇ എസ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഇന്ത്യൻ നേവി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസ് മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് അതുപോലെ ജിയോളജിക്കൽ സർവീ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മിനിസ്ട്രീസിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെ വേക്കൻസീസ് ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പാറ്റേൺ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കാറുള്ളത് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് അതിന് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണുള്ളത് അതുപോലെ മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പാണ് രണ്ട് പേപ്പറുകളിലായിട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മാസം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഈ ഐ ഇ എസ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത പരീക്ഷ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ നടക്കാറുള്ളത് ഇത് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള വിവിധ മിനിസ്ട്രീസിലേക്കും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ബി നോൺ കസ്റ്റഡ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാറുള്ളത് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി അതുപോലെ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ മിലിറ്ററി എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ സിവിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഏജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അ
റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റും ഈ ഒരു പരീക്ഷയിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ ടി പി സി എച്ച് പി സി എൽ ഐ ഒ സി എൽ ഭാരത് പെട്രോളിയം ഗെയിൽ ബാബ അറ്റോമിക്സ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ തുടങ്ങി വിവിധ പി എസ് സിയൂസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയാണ് തേർഡ് ഇയർ ഓർ എബവ് ഉള്ള ആസ്പിരൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമാണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇനി ഗേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനാലാം തീയതിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതാം തീയതി വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് എക്സാം നടക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് ടി ആർ ഡി ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ സോ അതിൽ വേരിയസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആവാം ഡിപ്ലോമ ആവാം ഐ ടി ആവാം സോ പല ക്വാളിഫിക്കേഷനിലുള്ള വിവിധ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് നടക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ആർ ഡി ഒയിലേക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ നടക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് ഡി ആർ ഡി ഒയുടെ വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെക്ടറാണ് റെയിൽവേ സെക്ടർ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ റെയിൽവേ സെക്ടർ സോ റെയിൽവേയിലേക്കുള്ള മേജർ ആയിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മുഴുവൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആർ ആർ ബി റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡാണ് ചില റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റുകൾ യു പി എസ് യൂണിയൻ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വഴിയും നികത്താറുണ്ട് സോ ആർ ആർ ബി നടത്തുന്ന ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കായിട്ട് നടത്തുന്ന മൂന്ന് മേജർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തത് സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയാണ് സോ സീനിയർ സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അതായത് എസ് എസ് ജി എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലോ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഏകദേശം നാലായിരത്തിൽ പരം വേക്കൻസീസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത പരീക്ഷ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാം ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമയാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും അത് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഐ ടി എ ആണോ ഡിപ്ലോമ ഓർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ആ പരീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കായിട്ട് കേരള പി എസ് സി ധാരാളം പരീക്ഷകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ഐ ടി ഐ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെക്ചറൽ ഇൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ പോളിടെക്നിക്കലിലേക്കുള്ള ലെക്ചറൽ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് സോ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ട്രീമിലും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി എയിലേക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഡിപ്ലോമയാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് അതും എല്ലാ സ്ട്രീമുകളും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ഇൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ എക്സാമാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഏറ്റവും മികച്ചൊരു പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് കീഴിലുള്ള പി ഡബ്ല്യു ഡി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ടൗൺ പ്ലാനിങ് എൽ എസ് ജി ഡി ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളജി കെ എസ് സി ബി പോലുള്ള വിവിധ ബോർഡിലേക്കും വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പല സ്ട്രീമുകളിലായിട്ട് നടക്കാറുണ്
അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ടൗൺ പ്ലാനിങ് എൽ എസ് ഡി ഡി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇറിഗേഷൻ ഹൈഡ്രോളജി ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ ഓവർസിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സർവേയർ ട്രേസർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഡിപ്ലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ ആവാം അതിൻ്റെ പല സ്ട്രീമുകളിലായിട്ട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാവാം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടാവാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉണ്ടാവാം സോ ഇങ്ങനെ പല സ്ട്രീമുകളായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഓൺ റെഗുലർ ബേസിൽ തന്നെ കേരള പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള പി എസ് സി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പരീക്ഷകളെയും കുറിച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റുകൾ കുറിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി തീർച്ചയായിട്ടും കേരള പി എസ് സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിനേഷനാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജിക്കലായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഡിയർ ഓൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ യു ടേക്ക് കെയർ